okay hi everyone so today let's uh, discuss this interesting problem so it says a body is uh, uniformly rotating about an axis fixed in an inertial frame of reference let a be a unit vector along the axis of rotation and b be the unit vector along the resultant force on a particle p of the body away from the axis द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी इज फाइन सो देखो इस तरह से हमारे पास एक एक्सेस है और इस तरह से कोई बॉडी है जो कि यूनिफॉर्मली रोटेट कर रही है अबाउट दिस एक्सेस ना यूनिफॉर्मली रोटेशन का मतलब है कोई भी जो पार्टिकल होगा इफ आई टेक एनी पार्टिकल ऑन दिस बॉडी सो वो इस एक्सेस के अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा सो लेट मी यू नो ड्रॉ द फिगर कुछ इस तरह से लेट से ये पार्टिकल पी है ये आपकी एक्सेस है तो ये पार्टिकल पी इस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा इस एक्सेस के अबाउट राइट समथिंग लाइक दिस सो इफ आई ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पार्टिकल देन यू कैन सी कि हम सर्कुलर मोशन को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्टडी करते हैं एक टेंजेंशियल डायरेक्शन और एक रेडियल डायरेक्शन राइट सो इसमें जितने भी फोर्सेस लग रहे होंगे उन्हें हम दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेंगे एक होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन so net force in tangential direction and net force in radial direction now what is net force in uh, tangential direction tangential direction that will be mass of the particle into acceleration of the particle in tangential direction right and what is the uh, tangential direction acceleration that is rate of change of speed dv by dt if it is a uniform circular motion then Uh, speed will be constant right so dv by dt will be zero or you can say tangential acceleration is zero for uni uniform circular motion so tangential force will be zero now what about radial force net force in uh, radial direction that will be equal to mass into acceleration in radial direction which is v square by r that is centripetal uh, centripetal acceleration which is v square by r right so we can say that uh, net force on a particle moving in a uniform circular motion will be in radial direction right and its magnitude will be mv square by r so if the net force acting on the particle is in the radial direction means vector b will be in radial direction and vector a will be along the axis so what is the angle between vector a and vector b that will be 90 degree this is your vector a and this is your vector b radial direction right so angle between them will be 90 degree so a dot b will be again zero so i think you have understood let me know if you still have any confusion we can discuss further okay guys keep working out best of luck bye